குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டென்த்து சோசியல் சயின்ஸில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்த்துட்டு இருக்கோம் செகண்ட் லெசன் ஸோ இப்போ அதனுடைய கண்டிஷனை பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஹிஸ்ட்ரி செகண்ட் லெசன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம த வேர்ல்டு பிட்வீன் டூ வேர்ல்டு வார்ஸ் அப்படின்ற லெசன் பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இத்தாலியில் வந்துட்டு நம்ம முசோல்னி எப்படி இருந்தார் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் முசோல்னி எப்படி ஆட்சி பிடிச்சார் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ நம்ம ஹிட்லரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹிட்லர் பார்த்தோன்னா ஜெர்மனியில் இருந்தார் ஸோ ஜெர்மனி எப்படி வந்துட்டு முதல் உலக போருக்கு முன்னாடி இருந்துச்சு அப்புறம் உலக போரில் எப்படி இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் உலகப்போருக்கு முன்னாடி பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் ஜெர்மனி பார்த்தோன்னா ஒரு ரிப்பப்ளிகன் கண்ட்ரியாக இருந்துச்சு நல்லபடியாக அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு வரைக்கும் இங்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்கனாமிக்கல் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் கல்ச்சுரல் ரீதியாக பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் அதுக்கப்புறம் கலாச்சார ரீதியாக ஜெர்மனி வந்துட்டு ஒரு மிகப்பெரிய நாடாக இருந்துச்சு மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்ட நாடாக இருந்துச்சு ஜெர்மனியுடைய பல்கலைக்கழகங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சயின்ஸ் பிலாசபி அண்ட் மியூசிக் இதை தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா சப்ஜெக்டாக வந்துட்டு பாடம் நடத்திட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப மேம்பட்ட படிப்புகளாகவே இருந்துச்சு அந்த காலத்தில் அதாவது பிரிட்டன் அதுக்கப்புறம் யூ யூஎஸ்ஏ அதாவது அமெரிக்கா இங்கிலாந்தை நம்ம ஒப்பிடும்போது ஜெர்மனியில் அதிகப்படியான அளவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் பல்கலைக்கழகங்கள் இருந்தது நிறைய பேர் படிக்கவும் போய்கிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் என்ட்ரி ஆச்சு என்ட்ரி ஆனதுக்கப்புறம் முதல் உலக போரில் தோற்று போயிடுச்சு டிஃபீட் ஆச்சு தோற்றதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வெர்சைல் சுடன் படிக்க பண்ணிக்கிட்டாங்க இந்த வெர்சைல் சுடன் படிக்கின் படி என்னாச்சு அப்படின்னா மிகப்பெரிய அளவில் போர்க்குற்றம் சுமத்தப்பட்டது மிகப்பெரிய அவமானத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டது ஸோ அதிலிருந்து எப்படியாவது வெளியில் வரணும் நாட்டை வந்து முன்னேற்றமான பாதைக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான சமயத்தில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒரு லீடர் இருந்தால் பரவாயில்லையே அப்படின்னு யோசிச்சாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஹிட்லர் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா மக்கள் மத்தியில் ஒரு மிகச்சிறந்த பேச்சாற்றல் கொண்டவராக இருந்ததுனால மக்களை ரொம்ப கவர்ந்து ஒரு லீடர் ஆகிறாரு ஸோ அவர் எப்படி லீடர் ஆகிறாரு என்னெல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்றத பற்றி நம்ம அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜெர்மனியில் வந்து பாசிசத்தினுடைய தோற்றம் த எவல்யூஷன் ஆஃப் ஜெர்மன் பாசிசம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பதில் என்னாச்சு அப்படின்னா ஒரு ஏழு பேர் கொண்ட ஒரு குரூப் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா மீனுச் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நேஷனல் சோசியலிஸ்ட் ஜெர்மன் ஒர்க்கர்ஸ் பார்ட்டி அப்படின்ற ஒரு கட்சி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தோற்றுவிக்கிறாங்க அதை தான் நாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஏழு பேரில் ஒருத்தர் தான் யார் அப்படின்னா அடால்ஃப் ஹிட்லர் ஸோ இவரை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வன்முறை சார்ந்த அரசியலை வந்துட்டு பின்பற்றக்கூடிய ஒரு ஆள் யூதர்களை ரொம்ப வெறுக்கக்கூடியவர் இவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஜூடாயிசம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஜூடாயிசம் அதுக்கப்புறம் மார்க்சிசம் அப்படின்ற ரெண்டு கருத்துக்கள் இருந்துச்சு ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து நாசிச பார்ட்டியாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு வரப்போ பவேரியன் ஆர்மியில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் வந்துட்டு போரில் வந்துட்டு கலந்துக்கிறாரு தென் அதுக்கப்புறம் போரில் படிப்படியாக கலந்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு ரேங்க் ஆஃபீஸர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு உயர் அதிகாரியான ஒரு பதவிக்கு வராரு ஸோ பதவிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் வேர்ல்டு வார்லாம் முடிஞ்சிருச்சு வேர்ல்டு வார் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இவர் பதவியிலிருந்து எடுத்துகிட்டாங்க ஸோ அந்த சமயத்தில் மக்கள் மத்தியில் இவருடைய பேச்சு வந்துட்டு ரொம்ப அடிப்பட்டுச்சு இவர் ஒரு நல்ல லீடராக இருந்தார் அப்போது ஸோ உடனே இந்த ஃபாசிஸ் பார்ட்டி ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமாக ஃபாசிச கட்சியில் ஜாயின் நாசிச கட்சியில் ஜாயின் பண்ணுறாரு நாசிச கட்சியில் ஜாயின் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதிகாரத்தை கைப்பற்றலாம் அப்படின்றதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு நேஷனல் ரெவல்யூஷனை வந்துட்டு நடத்துகிறாரு எங்கே அப்படின்னா மியூனிச் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல நடத்துகிறாரு ஸோ இதை வந்து திட்டமிடப்படாமல் திடீர்னு இவர் நடத்துறதுனால சடனாக இதை வந்துட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணதுனால என்னாச்சு அப்படின்னா தொடர்ந்து இவரால் அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல வேறு வழியே இல்லாமல் என்னாச்சு அப்படின்னா இவரை பிடிச்சி ஜெயிலில் போட்டாங்க அப்போதைய ஆட்சியாளர்கள் ரூலர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா பிடிச்சி ப்ரீசன் பண்ணிட்டாங்க ஜெயிலில் போட்டாங்க ஸோ ஜெயிலில் இருக்கும்போது இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா போர் அடிக்குது அப்படின்றதுக்காக ஏதாவது புக் எழுதுவுமே அப்படின்னு முயற்சி பண்ணுறாரு ஸோ அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மெயின் கேம்ப் அல்லது எனது போராட்டம் அப்படின்ற ஒரு புத்தகத்தை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எழுதி முடிக்கிறாரு இது இவருடைய ஆட்டோ பயோகிராஃபி இவருடைய சுயசாரதியாக கருதப்படுது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு புக்கு சரிங்களா தென் அதுக்கப்புறம்
இந்த மாதிரி இருக்க குடியரசுக் கட்சியை சார்ந்தவர்கள் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹிட்லர் வந்துட்டு ஒரு நல்ல பாதைக்கு கொண்டு போகணும் இன்னும் கொஞ்சம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறாங்க அப்போது வான் ஹிண்டன் பார்க் அப்படின்றவர் தான் பார்த்தோம்னா பிரசிடெண்ட்டாக இருக்காரு அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இவருக்கு வந்து சான்சலர் பதவி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் யோசித்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் இவருக்கு வந்துட்டு சான்சலர் அப்படின்ற பதவியை கொடுக்குறாங்க சான்சலர் அப்படின்ற பதவியை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் பிஎம் அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த மாதிரியான ஒரு போஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹிட்லருக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ ஹிட்லர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இப்போது ஜெர்மனியில் சான்சலர் அப்படின்ற ஒரு பதவிக்கு வராரு சரி பதவிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்களை பண்ணுறாரு தென் அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவர் பதவிக்கு வந்த உடனே என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு அங்கே இருக்கக்கூடியது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பார்லிமெண்ட் ஆட்சியை வந்துட்டு அபாலிஷ் பண்ணுறாரு ஒழிக்கிறார் எண்டு பண்ணுறாரு அதை கொண்டு வந் முடிவுக்கு கொண்டு வராரு கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய கூடிய ஃப்ளாக் அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் இது ரெண்டையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்வஸ்திகா அப்படின்ற இவர் சொந்தமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு சின்னத்தை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில் கொண்டு வராரு அதுதான் வந்துட்டு ஒரே கட்சி இருக்கணும் அது நாசிஸ் கட்சி மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறாரு அதையே எடுத்துகிட்டு வராரு இம்ப்ளிமெண்டேஷனும் பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒருங்கிணைப்பு பண்ணுறாரு அதே சமயத்தில் ஜெர்மனியை வந்துட்டு ஒரு சென்ட்ரலைஸ்டு ஸ்டேட்டாக மாற்றுறாரு மையப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நாடாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மாற்றுறாரு தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சோல்ஜர்ஸ்க்கு எல்லாருமே ப்ரவுன் ஷர்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி ஜாக் பூட் கொடுக்குறாரு அதாவது முழங்கால் அளவுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த ஷூஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு பண்ணலாம் படங்களில் அந்த மாதிரியான ஷூஸ் கொடுக்குறாரு அதுக்கப்புறம் ப்ரவுன் ஷர்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு ஸோ இவருடைய ஆர்மி ஃபோர்ஸ் எல்லாருமே ப்ரவுன் ஷர்ட் போட்டிருப்பாங்க அவங்களா ப்ரவுன் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கூப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு அதுக்கப்புறம் யூத் எல்லாரையும் ஒன்றா சேர்த்து என்ன பண்ணுறாங்க இளைஞர்கள் எல்லாம் சேர்த்து இந்த ஹிட்லர் யூத் அப்படின்ற பேரில் ஹிட்லரின் இளைஞர் படை அப்படின்ற பேரில் கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ அதனுடைய ஆட்களினுடைய எண்ணிக்கை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அதிகரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் த லேபர் ஃபண்ட் அப்படின்றத செட் பண்ணுறாரு அது தொழிலாளர் அமைப்புகளை கொண்டு வராரு இதன்படி என்ன பண்ணுறாருனா தொழில் சங்கங்கள் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது வேலை நிறுத்தங்கள் இருக்கக்கூடாது தொழிலாளர்களுக்கான ஊதியத்தை நாங்கள் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இதையும் எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏற்றுக்கிறாங்க வேறு வழியே இல்லை இவர் வந்து இப்போ டிக்டேட்டர் ஆகிறாரு ரொம்ப சர்வாதிகாரித்தனமாக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வேலைகளை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு தென் அதுக்கப்புறம் இவரை பார்த்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மீடியாவில் கொஞ்சம் தப்பாக எழுத ஆரம்பித்தாங்க அந்த சமயத்தில் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா டோட்டல் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு அதாவது ப்ரெஸ் சினிமா ரேடியோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா எஜுகேஷன் இது எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வராரு ஸோ யார் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னை தாண்டி எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற அளவுக்கு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்துடுறாரு ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அப்பப்போ அரசியல் பிரச்சாரங்கள்லாம் நடக்கும் இல்லைங்களா அப்போ அரசியல் பிரச்சாரங்களில் பேசுகிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டீமே இவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஃபார்ம் பண்ணி வச்சுருக்கிறாரு ஸோ அரசியல் பிரச்சாரங்கள் ப்ரொபகண்டாக பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா எப்பவுமே ஒருவர் தான் என்ன பண்ணுவாங்க எழுதி கொடுப்பார் அதுதான் இவர் வாசிப்பார் அவருடைய பேர் என்ன அப்படின்னா ஜோசப் கோயபெல்ஸ் அப்படின்றவர் தான் ஜோசப் கோயபெல்ஸ் அப்படின்றத பார்த்தனா இவருடைய பிரச்சாரங்களுக்கு தலைமை தாங்கக்கூடிய ஆள் அவர் சொல்கிறது தான் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா பேசுவார் எழுதுவார் படிப்பார் எல்லா விஷயங்களையும் செய்வார் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாருனா எல்லாத்தையும் பண்ணுறாரு அதே சமயத்தில் இவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த ஜோசப் கோயபல் எழுதி கொடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொட்டேஷன் என்ன அப்படின்னா எனி லை ஃப்ரீக்வெண்ட்லி ரிப்பீட்டட் வில் அல்டிமேட் கெயின் பிலீஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதாவது ஒரு பொய்யை திரும்ப திரும்ப நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா அது உண்மையாகிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஸோ இதான் பார்த்தோன்னா அவர் எழுதினதுலேயே கொட்டேஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் அதே மாதிரி இவர் பார்த்தோம் அப்படின்னா கெஸ்டப்போ அப்படின்ற ஒரு சீக்ரெட் போலீஸை என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா மெயின்டைன் பண்ணுறாரு உளவு படையையும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வச்சிருக்கிறாரு நாமளாக சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்பை வேலை பார்க்குறது அந்த மாதிரியும் வச்சுருந்துருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய பாடி கார்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வச்சுருந்துருக்கிறாரு இவருக்குன்னு தனியாக மெய்க் காப்பாளர்கள் படையும் வச்சுருந்துருக்கிறாரு அதனுடைய தலைவராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா ஹிம்லர் அப்படின்றவர் தான் இருந்தார் ஹிம்லர் அப்படின்றவர் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவருடைய பாடி கார்டுக்கு தலைமையாக இருந்து இவரை
ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களை கொடுமைப்படுத்துறது கை கால்களை வெட்டுறது தப்பிச்சு போகாமல் பார்த்துக்கிறது அதுக்கப்புறம் விசவாயி கொடுத்து கொள்வது இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிக்கிறாருன்னா நிறைய பேரை கொண்டிருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட ஆறு மில்லியன் பேர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இவர் சாவடிச்சிருக்கிறாரு இதுக்கு ஃபைனல் சொல்யூஷன் இறுதி தீர்வு அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா பேர் வச்சுருந்துருக்கிறாரு ஹிட்லர் பேர் வச்சுருந்துருக்கிறாரு ஸோ இப்படியெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிறாங்க யூதர்களை இவர் கொண்டிருக்கிறாரு ஸோ யூதர்களை மட்டும் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா ஜிப்சிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா த இன்டரண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படின்னு ஒருத்தருக்காங்க அதாவது நாடோடி இலை இயக்கக்கூடிய இனத்தவர்கள் இவங்கள அதுக்கப்புறம் மென்டலி சேலஞ்சடு மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காருனா இவங்க நாட்டுக்கு இரு நாட்டில் இவங்களாம் தேவையில்லை நாட்டுக்கு இவங்களாம் கேடு அப்படின்ற மாதிரி நினச்சி அவங்களும் என்ன பண்ணியிருக்காருனா கொண்டிருக்கிறாரு ஸோ இந்த மாதிரி ஹிட்லர் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்காருனா எல்லாரையும் சாவடிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த கேம்புக்கு இந்த கன்சன்ட்ரேஷன் கேம்புக்கு வந்துட்டு யார் தலைவராக இருந்தாங்க அப்படின்னா ஹிம்லர் அப்படின்றதாக இருந்தார் ஹிம்லர் அப்படின்ற யார் அப்படின்னா இவருடைய பாடி கார்டு இருந்தாங்க இல்லையா அவங்களுடைய தலைவராக இருந்தார் இல்லையா ஸோ பாடி கார்டோட தலைவராக இருந்தவர் தான் இந்த சித்திரவதி முகாம்களுக்கும் தலைவராக இருக்கார் ஸோ இந்த மாதிரி இவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா எல்லா வேலைகளையும் பார்த்துருந்துருக்கிறாரு தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த வெர்சல் ட்ரீட்டி இவருக்கு பிடிக்கவே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி படிப்படி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் முன்னேற்றாரு எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் அப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகளை கொடுத்துருக்காரு ஆயுதங்களை நிறைய பெருக்கியிருக்காரு ஏன்னா முதல் உலக போரில் ஏற்பட்ட அவமானத்துக்கு பழி வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக முயற்சி பண்ணுறாரு ஆகஸ்ட் மாதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் ஹிண்டன் பார்க் அப்படின்றவர் இறந்து போயிடறாரு ஹிண்டன் பார்க் யாருன்னா குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவர் ஏற்கனவே அவர் இறந்த உடனே நம்மளால் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா ஹிட்லர் இன்னிலிருந்து உங்களுக்கு நான் தான் பிரசிடென்ட் நான் தான் குடியரசுத் தலைவர் அதே மாதிரி கமாண்டர் இன் சீஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ உங்களுக்கு முழுவதும் நான் தான் குடியரசுத் தலைவராக இருக்க போகிறேன் அதே மாதிரி என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இன்னில் இப்போ இருந்து முப்படைகளுக்கு நான் தான் தளபதியாக இருக்க போகிறேன் ஆர்மடி ஃபோர்ஸஸ் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தன்னுடைய உள்நோக்கத்தின் காரணமாக இந்த ஆன்வலிங் ப்ரொவிஷன்ஸ் காரணமாக என்ன பண்ணுறாரு இந்த வெர்சல் ஸ்ட்ரீட்டியை வந்துட்டு டோட்டலாக அகைன்ஸ்டாக திரும்ப ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ வெர்சல் சுடன்படிக்கல சொல்லப்பட்ட எந்த ஒரு சரத்துக்களையும் இவர் ஃபாலோ பண்ணாமல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இவராக செயல்பட ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தார் ஸோ இப்படி வெர்சல் சுடன்படிக்கையை மீறினது அதுக்கப்புறம் ஆயுதங்களை உற்பத்தி பண்ணினது மக்களை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தினது ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தார் இருந்தாலும் முதல் உலக போரில் ஏற்பட்ட அவமானத்துக்கு பழி வாங்கணும் அப்படின்னு இவருடைய மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருந்தார் அதுதான் வந்து பார்த்தோன்னா இரண்டாம் உலக போருக்கு காரணமாக இருந்துச்சு ஸோ செகண்ட் வேர்ல்டு வாரில் ஹிட்லர் எப்படி பார்ட்டிசிபேட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் எப்படியெல்லாம் சண்டைப்பட்டார் அப்படின்றத நாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் சரிங்களா